Hi, good afternoon. Due to public demand, we're gonna make ngayon uh, the cheesecake po. Ito yung ginagamit natin cup walling or ito yung nakikita natin yellowish na kulay cream. So basically, we're gonna use the uh, salted cheese foam or powder or actual cheese. Basically, kadalasan ginagamit natin ito just mix with 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 a whipping cream po, nandiyan whipping cream. Pero this time around, gagawa tayo ng sarili nating recipe na mas masarap, mas unique, so at mas cost effective. Basically, nagagandahan po dito, instead of using whipping cream na kung saan kailangan pa natin i-fridge, i-ref kapag hindi natin ginagamit, so this time, all powders po ang ating gagamitin. So, ito po yung ating gagamitin, salted cheese foam, and then the cream puff powder. So, ito po siya. And then po, the, okay, the cheesecake po na flavor powder. So, here po. Ang konti, pag hindi messy. So, una po natin gagamitin is the 120 ml of cold water. Okay? So, when mixing po pala, I, I do advise na kung ano yung pinaka-konti na powder content, yun yung uunahan natin imimix para po mas humalo muna siya maigi. So, 3 scoops po neto uh, RSC po or salted cheese foam. So, so, this is just 3 grams lang po neto. Okay? 3 grams. And then po, we're gonna add 200 ml of the powder. So, imimix po natin siya together. And then, let's add 3 scoops po ng cheesecake powder. Cheese cake powder. So, blend lang siya together. Let's check. Guys, again, may I remind for this process, dapat po ang ating gagamitin ay cold water. Guys, you have the option po pala ha. If you want na medyo less ang thickness, pwede kayong mag-add ng konting water. So, same process lang din naman po. Okay. Okay, mix po natin siya together. Ang texture po pala nito, the more na mas matagal siya sa ating blender, the more na mas nagiging smooth. Kung nakikita nyo siya, at this moment, medyo rough pa siya. So basically, pwede pong pa-zoom up ng, uh, no, pa-zoom in ng camera please. Para mas nakikita po na at this moment in time, medyo hindi pa po siya ganun ka-smooth. So mamaya po, hintayin natin siyang maging smooth. Okay, just ituloy lang po natin hanggang sa maging smooth na po yung ating mixture. Inahalo po natin siyang maigi so that wala pong maiwan na buo-buo na powder. So dapat po, we'll mix po siya. Kailangan for this process, medyo matyaga lang po talaga tayong mag-ikot. Guys, you could also do this using a hand mixer. So sa hand mixer po kasi, mas madali po yung process natin or mas nakokontrol po natin. Okay? Medyo matagal lang po siya. Siguro, let's say na imimix po natin siya for 5 minutes. Hand mixer, siguro around mga 7 minutes. So, basta we're gonna stop kapag nakita natin yung texture na smooth na po siya. Okay? Kung nakikita nyo po, maganda na po yung kanyang texture. So, yan po. Wow. Fluffy. Pero, paiikutin ko pa po siya ng paiikutin para mas lalo po siyang maging smooth. Isa pa po, paikutin natin. Ayan po, kung makikita nyo, smooth na smooth na po siya. Kung makikita nyo po, ayan po yung kanyang texture. So, mas maigi po, pag nas nawala itong mga buo-buo na to. So, we can add a little amount of water po if we wanted. Kaso lang po, be careful naman pag nag-add tayo ng sobrang, baka masobrang yung dami ng water, magiging watery naman po siya. So, kasi ang habol nating texture, kumakapit po siya sa baso. Wow, eto na po. So, 
Sige po, para makita nyo lang paano siya nilalagay sa cup. Just this. Eto na po siya. Eto na po. Guys, here, medyo mas smooth na po siya. Mas papasmoothin pa natin. Again, if you want to watch videos like this, just subscribe to our channel. If you have more questions po, just comment below. Re-replyan po namin yan. If you want to be notified when we have new videos, just hit the ring button. Manonotify po kayo. Thank you. God bless. Bye-bye.